որոնց աշխատանքից իմ քայլը խմբակցությունում դժգոհ են։ Մասնավորապես խմբակցության մի որոշ հատվածը եւ առավելևս արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամները դժգոհ են Հայաստանի արտակին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանի աշխատանքից։ Նրան համարելով Թույլ նախարար։ Այդ դժգոհությունների պատճառը հանդիսացել նաեւ այն հանգամանքը, որ Զորապ Մնացականյանը նոր չէ համակարգում։ Մտերիմ է նաեւ Հայաստանի նախագա Արմեն Սարգսյանի հետ, այսինքն Թավշյան նախարար չէ։ Թերթը նաև գրում է արդարադատության նոր նախարարը ընդդեմ օրենքով գողերի եւ զոննայողների առաջիկայում արդարադատության նախարության կողմից ներկայացվելու է քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու վերաբերյալ օրենսդրական նախագիծ, որով հանցավոր մշակույթ եւ հանցավոր վարքագիծ ունեցող տարերի հետ կապված առանձին հանցակազմ է ավելացվելու։ Այս մասին օրաթերթի հետ զրույցում ասել է արդարադատության նորանշանակ նախարար Ռուստամ Բադասյանը պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է պայքարելու քրեակատարողական հիմնարկներում զոննայողների եւ օրենքով գողերի դեմ։ Այդ նախագծերը քննարկվել են, շտկվել են արդեն մի քանի անգամ 70-80%-ով ով պատրաստ են։ Հիմա շատ կարագացնենք այդ процеսը, քանի որ որպես նախարար շատ եմ կարևորում հանցավոր վարքագիծ ունեցող անձանց դեմ պայքարը, ասել է նորանշանակ նախարարը։ Փաստերթի տեղեկություններով առաջիկայում եվրամիությունից մոտ 17 միլիոն դոլար է տրամադրվելու դատաիրավական համակարգում բարեփոխումներ ապահովելու համար։ Կառավարության աղբյուրի փոխանցման վետինգի եւ անցումային արդարադատության հետ կապված ձգձգումները պայմանավորված են այդ գումարի տրամադրման ուշացման փաստով։ Ըստ նույն տեղեկությունների նշյալ ոլորտի բարեփոխումների ուղղության փնարավոր է եւս 13 միլիոն դոլարի ներգրավում, չի բացառվում շատ արտոնյալ վարքի տեսքով։ Թերթի աղբյուրի փոխանցման փնարավոր է, որ այդ գումարների հաշվի նաև դատավորների աշխատավարձերը բարձրացվեն։ Ժամանակը գրում է նվեր Ջահանգիդյանին նրա համար ստեղծվելու են նոր քնչական մարմին։ Թերթի տեղեկություններով առաջիկայում Հայաստանում ստեղծվելու է նոր քնչական մարմին դերևս քննարկման փուլում է այն հարցը թե ինչ գործառույթներով այն պետք է օժտված լինի բայց հայտնի է որ ստեղծվում է գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանի համար Պոլիտիկե եմ գրում է Տեր Պետրոսյանի եւ Ջահանգիդյանի գախնի պլանը մեծ խառնակչության նոր սերիան։ Երեք ազգային ժողովում սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրված Վահե Գրիգորյանը դատավորի երթում տվեց։ Վահե Գրիգորյանը ասաց, որ սահմանադրական դատարան մուտք է գործում, որպես սահմանադրական դատարանում միակ դատավոր, եւ քանի որ մյուս դատավորը այս օրերին բացակայում է, ինքը ստանձնելու է սահմանադրականի նախագահի լիազորությունները։ Նոր ընտիր դատավորի հայտարարությունը անակն կալ էր շատերի համար։ Հայտարարությանը նախապես անծանոթ են եղել նաև ազգային ժողովի իշխող խմբակցության անդամները Վահե Գրիգորյանի հայտարարությունը անակն կալ չի եղել միայն առաջին նախագահ Լևոնտեր Պետրոսյանի թիմակիցների համար գրում է թերթը։ Սայվկայում Տեր Պետրոսյանի թիմակից նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանի հայտարարությունը, որը նա արել է օրեր առաջ լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում։ Ջահանգիրյանը մասնավորապես ասել էր, բայց ես կարծում եմ սահմանադրական դատարանում այդ գործը չի քննվի փակագծերը հիմա չեմ բացում։ Համենայն դեպս այս կազմով սահմանադրական դատարանը Քոչարյանի գործը չի քննի։ Ջահանգիրյանի հայտարարությունը գալիս է ապացուցելու շափատներ առաջ մեր հոդվածներից մեկում նշված այն թեզը, որ Տեր Պետրոսյանի թիմը վերցնում է դատական իշխանությունը գրում է թերթը։ Եվ եթե իշխանությունների հետ է պլանավորվել այս ակցիան, ապա լավ կլինի Վարչապետ Փաշինյանը անկեղծ գտնվի եւ հանրությանը տեղեկացնի, որ դատական իշխանությունը հանձնում է իր քաղաքական կնքահորը Տեր Պետրոսյանին։ Իսկ եթե Փաշինյանի իշխանության մեջքի հետևում է այս պլանը գծվել, ավելի լավ կլինի Վարչապետը սկսի գրել իր Լևոն Տեր Պետրոսյան մեծ խառնակչություն հոդվածաշարի 7-րդ մասը, որտեղ կմանրամասնի թե ինչ կերպ է պլանավորվել եւ իրագործվում այս դավադրությունը։ Վարչապետը պետք է նաեւ հետևություններ անի, քանի որ սահմանադրական դատարանի իշխանությունը ուզուրպացնելուց հետո նոր հնարավորությունները ստեղծվում հենց Փաշինյանին հեռացնելու համար, գրում է Թերթը։ Իրատեսը գրում է պատգամավորները ոչ միայն մի միանց, այլև Փաշինյան ինչ են հարգում այս գումարման խորհրդարանում, պատգամավորները ի տարբերություն նախորդների ոչ թե խաղ են խաղում, այլ Facebook անում, եւ նրանց նույնպես բնավ չի կաշկանդում այն հանգամանքը, որ այդ ամենը կարող են նկատել, տեսանկարահանել եւ հանրայնացնել վերևում գտնվող լրագրողները։ 
առավել կան տարորինակ է, երբ երևույթը դրսևորվում է Վարճապետ Նիկոլ Պաշինյանի ելույթների ժամանակ։ Կարավարություն ազգային ժողով օրերը ստեղի ունեցած հարց ու պատասխանի ժամանակ, իմ կայլը խմբակցության պատգամավորների մեծ մասին չեր հուզում ինչ հարցի է պատասխանում Վարճապետը։ Գլուխները կախած հեռախոսների մեջ երևի մտքում հաշվում էին, թե երբ է գալու վերջին պատգամավորի հարց տալու ժամը, որ հոգիներն ազատվի ու գնան իրենց գործերով գրում է թերթը։ Իսկ հասարակությունը բոլորովին այլ որակի խորհրդարաներա կնկալում որտեղ բոլորը լծված էին լինելու երկիրը շենացնելու գործին։ Գլուխները կախ աշխատելու էին օրես դրական փաթեթների վրա փորձելու էին պատասխանել քաղաքացիների բոլոր դիմումներին։ Բանախոսների խոսքը արհամարելու եւ Facebook-ով տարվելու արատավոր պրակտիկան շարունակվում է նաեւ այսօր եւ գնալով կատարելագործվելու է եզրակացում է թերթը։ Փաստը գրում է կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները նոր խնդիրների պատճառ են դարձել։ Մասնավորաբար այսպես կոչված սուպեր նախարարները լայն լիազորություններ են ստացել, աշխատել առանց որևէ կաշկանդվածության, անցանկալիներից ազատվելու առումով։ Վերջին մի քանի օրերի նախարարությունների թերթին դիմած որոշ աշխատակիցներ փաստում են, որ շեֆերի կողմից ստեղծվում են այնպիսի արհեստական իրավիճակներ, որ վերոնշյալ անցանկալիները ստիպված լինեն ինքնակամ դիմում գրել։ Թերթի զրուցակիցներից մեկը, որը չի ցանկացել ներկա անալ, պատմել է, որ նախարարներից մեկը անգամ պարզապես բացեի բաց ասել է, ի զուր տեղը ինձ վատամարտ մի դարձրեք, խելով գրեք, գնացեք։ Իդեպ թերթի տեղեկություններով զտման գործ ընթացը չի շրջանցում նաև այլ ոչ սուպեր նախարարությունների աշխատակիցներին։ 